What's up mga patid? Nagbabalik na naman tayo sa ating subscriber PC Build Series. At nandito sa tabi natin ang napakapoging black and white motif na gusto ng ating client. So gusto ko muna silang i-shoutout. Shoutout muna si Ju and Ox. At yung kanilang Facebook page is a peak performance gaming. Like and follow natin yung kanilang page mga patid. Supporta natin yung mga nag-uumpisang content creator. Kasi guys, lahat naman nag-uumpisa talaga sa wala. At nakakatuwa na nag-invest sila ng ganito. Kagrabe mga patid natin na PC build. So, kita nyo naman for sure dyan sa ating title kung ano ang meron dito. MSI build mga patid natin at naka MSI tayong jacket. So, gusto ko muna ngumingi sa inyo ng disclaimer na itong video na to ay hindi suportado ng MSI. Ito guys, sinadya ko lang. Baka naman MSI. Mapansin nyo naman si Boss Lucio. MSI! Baka naman! Pero, balik na tayo dun sa ating topic. Ito'y MSI build, the motherboard, the GPU, the power supply, and poging Boss Lucio. De joke lang. So mga patid natin, huwag na natin patagalin to Tara, umpisa na natin So napakaangas mga patid, napakapogi na itong PC na to sa totoo lang. Sa case pa lang talaga guys, ulam na. The Lian Lee Dynamic Evo guys, it's one of the best at one of my favorite case talaga. Kung gusto mo talaga ng matibay, solid at 
poging datingan pagdating sa iyong PC custom build. Bukod na sa napakalinis ng tignan, dual chamber na rin itong case na to, so na-hide nito yung power supply. So kung medyo hindi maganda yung power supply mo at gusto mo talaga ng malinis, tignan dito sa kanyang harapan, dito sa kanyang gilid, recommended ko talaga yung mga dual chamber case. And kung mapapansin nyo, boss dusyo, bakit ang mumura ng mga fans na ginamit mo? Ang titindi ng specs, ang mamahal, ang ganda ng GPU, and etc. Pero bakit yung mga fans ay hindi ganon kagaganda? Para sa akin, napakaganda nung ginawa dito ng client natin. Dahil guys, ang budget lang talaga niya sa build na to, it's 200,000 pesos lang. So, pinriority namin ang motherboard, ang GPU, yung processor, tapos yung case, at the rest, pinagkasya-kasya na lang namin kung ano yung babagay na gusto niya dito sa kanyang build. Basta, lumabas yung black and white motif, okay na okay na siya. Actually, ang pinaka-recommended ni client is walang RGB. Hindi siya mahilig sa RGB. Gusto niya guys, it's normal white nga lang guys, kung po pwede. Pero talagang mahirap nang humanap na magandang fan na walang RGB. So yung mga ginamit natin yung fans dito guys, it's pwede naman niyang switch off to kung ayaw niya nung ilaw guys. So okay na yun. Ang importante ito, nakapagbigay siya ng magandang airflow sa ating case. Kasi guys, kasi guys ang i9-12900K ay eh sobrang lakas mag-init niyan. Actually guys, talagang mainit na mainit yan. Kaya recommended talaga dyan kung kaya ninyong bumili ng isang liquid cooling. Or kung kaya nyo magpa-water cooling, why not? Pero guys, syempre, mas malahal yon at mas malaki yung ilalabas ninyong pera doon. So, nirecommend ko na lang sa kanya na mag-AIO na lang muna sila at the same time, kung meron na silang pera in the future, pwede naman nilang ipa-water cooling ito. etong case na napili namin, the Lian Lee Dynamic Evo, is ready rin naman ito for the water cooling. Kaya wala naman magiging problema. Si client talaga actually ang nasunod dito majority. Ako guys, nasunod lang ako doon sa mga fans, mga patid natin and the case. Basta ang gusto ni client is yung specs nandoon plus yung kanyang motif na black and white. Ang i9-12900K ay kailangan ng malamig talaga guys. At ang bahay ng ating subscriber eh naka-aircon naman pero hindi daw 24 hours na naka-aircon. Kaya ako guys, itong case na to at yung kanyang airflow na ginawa natin dito guys, it's talagang good na good na ito para masuportahan yung 12900K. Isa ang 12900K sa napakalakas talaga na processor ngayon. Actually siya yung napakalakas talaga at napakalakas di mag-init. Kaya kung gagamitin nyo ang 12 Gen i9 guys, pang heavy duty or talagang bugbugan mga patid natin, eh talagang hindi ko marerecommend ito. Ito guys, ang recommended talaga sa kanya is magandang water cooling or magandang liquid cooling. Pero overall mga patid, natanong naman natin dito si client. Again guys, suportahan natin yung kanilang page. Peak Performance Gaming. Okay, check nyo yung kanilang page at shoutout kay Ju and Ox. Ang gusto lang naman nila nila it's makapag-content creation, makapag-edit at magawa nila yung mga gusto nila pagdating sa kanilang mga content. So sa i9 plus the 1390, eh, overkill na overkill talaga ito. Good investment to dahil mga patid natin talagang masusundan or makakayanan nito lahat ng gusto mong gawin. So hanggang doon na lang, marami marami salamat again kay Juen Ox ng Peak Performance Gaming sa pagtitiwala kay Boss Tucio. So sa mga gusto pa magpa-build ng PC dyan, mapabudget, high-end o mid-range guys, message nyo lang ako, email nyo lang ako guys, pasensya na ako, hindi ko agad kayo nare-replyan. Pero thank you! Sa patuloy na gumagawa ng paraan, makontak lang ako para sa akin magpa-build. Maraming maraming salamat talaga. Appreciate that effort, mga patid natin. And thank you lagi sa pagsuporta ninyo sa akin. Kaya kung ikaw ay bago dito sa ating channel, gusto nyo pa makita ng mga ganitong content, streaming tips, at mga iba pang mga tech tips, don't forget to like, share, and comment, subscribe, at yung bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. Again, I'm Luis D.R. Tevez, a.k.a. Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!